Wjeżdżamy do Wieliczki, miasta powiatowego liczącego 24 tysiące mieszkańców. Dawniej był to ważny ośrodek wydobywczy soli, dziś jest ośrodkiem turystycznym i sypialnią Krakowa. Miasto znane jest z unikatowej w skali świata kopalni soli odwiedzanej rocznie przez ponad milion turystów. Mijamy budynek dworca kolejowego. Kopalnia w Wieliczce ma 9 poziomów, z których pierwszy położony jest na głębokości 64 metry, ostatni leży 327 metrów pod powierzchnią ziemi. Łączna długość chodników, które łączą wyrobiska, pochylnie, komory, szyby i jeziora przekracza 300 km, a kubatura wyrobisk wynosi około 7,5 miliona metrów sześciennych. Znajdujemy się przy szybie Daniłowicza, ale zejdziemy schodami szybu Paderewskiego, skąd rozpoczyna się 3-kilometrowa trasa turystyczna. W szybie Daniłowicza trwa remont. Kopalnia soli w Wieliczce została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO 8 września 1978 roku. Ściany prowadzące do szybu ze schodami ozdobione są płaskorzeźbami ukazującymi pracę górników. Schodząc pokonaliśmy 40 takich podwójnych schodów. To pierwszy poziom trasy turystycznej na głębokości 64 metry. Będę takie drzwi otwierał. Bardzo proszę przytrzymywać, żeby go przekazywać następnej osobie, aby nikogo nie ubyło. Tak do II wojny światowej wyglądały schody szybu Paderewskiego. Zachowano ich fragment. Pod szybie szybu Daniłowicza. Jest to główny szyb turystyczny. Tym szybem odbywa się zejście i przeważnie również i wyjazd turystów z kopalni. No niestety teraz ten szyb jest na wodzie. Rozpoczynamy przejście trasą turystyczną. Tu widzimy ścianę soli krystalicznej, dość mocno zanieczyszczonej. Znajdujemy się w komorze Mikołaja Kopernika, który jako student Akademii Krakowskiej odwiedził Wilicką kopalnię. Solną rzeźbę stworzył Władysław Hapek w 500. rocznicę urodzin astronoma. Komora Janowice powstała w XVII wieku. Znajduje się w niej grupa figur ilustrujących polską legendę o pochodzeniu wilickich żub solnych. Sól zaczęto wydobywać pod koniec XIII wieku za panowania króla Bolesława Wstydliwego i jego żony świętej Kingi. Według legendy, gdy przyszła królowa Polski dowiedziała się, że w jej nowej ojczyźnie nie wydobywa się soli kamiennej, poprosiła swego ojca, króla Belę IV, zamiast posagu o kilku górników solnych. Chciała z ich pomocą odszukać złoża. Niedaleko Krakowa rzuciła w ziemię swój pierścień zaręczynowy, a po przybyciu do miasta rozkazała szukać złoża swoim górnikom. Górnicy szybko odnaleźli w pobliżu Krakowa bogate złoża, które zapewniły królestwu bogactwo, a w pierwszym urobku odnaleziono zaręczynowy pierścień świętej Kingi. Te solne postaci z płonącymi żagwiami to tak zwani pokutnicy, 
których zadaniem było wypalanie gromadzącego się metanu. To była bardzo niebezpieczna praca. Pokutnicy mieli na sobie ciężką odzież mocno nasączoną wodą. W komorze Sielec zrekonstruowano urządzenia służące do poziomego transportu soli, m.in. sanie zwane szlafami oraz wózek zwany psem węgierskim. Konie pracowały w kopalni dożywotnio. Komora Kazimierza III Wielkiego zawdzięcza swundasem królowi, który stworzył statut żub krakowskich. Tę nazwę nadano komorze w 1968 roku w 600 rocznicę wydania statutu. W tym samym roku górnik rzeźbiarz Władysław Hapek wykonał soli po piersie króla. W komorze znajduje się kierat konny typu saskiego, Oryginalna maszyna służąca do transportu pionowego o udźwigu 2 ton. Pracę kieratu przedstawia ten model. Ostatnią komorą pierwszego poziomu jest pieskowa skała. Pieskowa skała łączy poziom pierwszy z drugim wyższym imienia braci Markowskich położonym 90 metrów pod ziemią. W komorze wyeksponowano krzyż ręczny służący do transportu pionowego. Zachowały się fragmenty schodów wykutych w skale solnej. W podszybiu Kunegunda, które łączy komorę Kazimierza Wielkiego z poziomem drugim wyższym, znajdują się liczne figurki krasnoludków w pozach dawnych górników. Pomieszczenie Sztygara z XVII wieku. W kaplicy Świętego Krzyża znajdują się dwie barokowe figury drewniane z XVII wieku. W ołtarzu głównym rzeźba przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa którego adorują mocno zniszczone już solne figury mnichów.
Po przeciwnej stronie figura Matki Bożej Zwycięskiej. 